അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വെള്ളിക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കുക പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ബോണോട് കൂടെ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് പതിനഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ പാകത്തിന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരണ്ട പാകത്തിനൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മസാല ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് 
ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്താൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കുളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു